كوريا الشمالية بدون عقل هكذا يصفونها بعض زعماء الدول وأيضا ما علاقتها بالقنبلة الكهرومغناطيسية معلوماتك يا صديقي العزيز أن هذه القنبلة لا تقتل البشر وإنما تعيد ترتيب الكرة الأرضية لمئتان سنة إلى الوراء مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب كما العادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ التطور العلمي الذي توصلت له كوريا الشمالية وجعلها قادرة على إعادة أمريكا والعالم إلى الوراء 200 سنة فالحقيقة التي تتحدث عنها مراكز الأبحاث العلمية العالمية تقول أن أمريكا والغرب يخشون كوريا الشمالية ليس بسبب امتلاكها قنابل نووية عادية فقط بل لأنها أصبحت تمتلك قنبلة تعتبر هي الجيل الأخير والأخطر من القنابل النووية الكهرومغناطيسية القنبلة المغناطيسية أو كما يطلق عليها النبضة كهرومغناطيسية أو الوحش الأسيوي يعتبر أخطر ما يهدد العالم اليوم أنها من الأسلحة التي لا تهاجم الضحايا من البشر بقدر ما تهاجم كل منتجات الحضارة الحالية من تكنولوجيا اتصالات ومواصلات وسلاح واقتصاد بحيث يمكن أن يتحول الكمبيوتر بين لحظة وأخرى إلى قطعة من الجماد لا فائدة منها ففي أقل من نبضة أو غمضة عين تستطيع القنبلة الكهرومغناطيسية تقذف بالحضارة والمدنية الحديثة 200 عام إلى الوراء لتتسبب في إتلاف وتعطل كل وسائل المواصلات والأجهزة بكل أنواعها مثل الكمبيوتر والميكروويف والبنوك والشركات ومعدات السلاح والسفن الحربية وكل شيء يا صديقي تتميز هذه القنبلة بأنها تعتمد على موجات كهرومغناطيسية تنطلق من خلال مولد رأس نووي وليس تفاعلا كيميائيا كما هو الحال مع بقية القنابل النووية لذا فهي لا تتسبب بخسائر في الأرواح وتعتبر القنبلة الكهرومغناطيسية أخطر ما يهدد العالم اليوم لأنها من الأسلحة التي تهاجم الضحايا من مصدر صعب رصده بدقة عالية يمكن أيضا إسقاط القنبلة الكهرومغناطيسية مثل الصواريخ العادية من الطوافة أو البارجة أو من الطائرات بنفس التقنية المستخدمة في إسقاط القنابل التقليدية مثل تقنية الإنزلاق الشراعي وتقنية الجي بي إس للتوجيه الملاحي بالأقمار الصناعية والتي عززت من كفاءتها الأنظمة التفاضلية الحديثة كانت تفتقر إلى الدقة الفائقة التي يعمل بها أي نظام آخر بالليزر أو الذاكرة التلفزيونية إذا ما هي القدرة التأثيرية لهذه القنبلة؟ بكل بساطة لو أقدمت كوريا الشمالية على تفجير قنبلة نووية صغيرة نسبيا مثلا 10 كيلو طن ومسافة بين 30 و 300 ميلا في الغلاف الجوي فيمكنها إرسال ما يكفي من القوة للإضرار بالإلكترونيات من الساحل إلى الساحل في الولايات المتحدة الأمريكية إن هذه القنبلة قادرة على شل الولايات المتحدة الأمريكية تماما الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا هي الدول النووية وطبعا ليس كلها أيضا فلنتخيل هذا السيناريو قيام حرب عالمية كهرومغناطيسية وصاحب الضربة الاستباقية الأولى هو الفائز لأنه يا صديقي سيعطل كل شيء بما في ذلك أجهزة إطلاق الأسلحة الكهرومغناطيسية إلا إذا امتلك الخصم من الصات إطلاق من الفضاء والنتيجة سيعم الظلام الكرة الأرضية ستتوقف وسائل الاتصال كلها وسائل المواصلات البرية والجوية والبحرية سيعود الناس إلى استخدام وسائل البدائية والأسلحة القديمة كالسيوف والرماح والنبال هكذا يجدر بالذكر في هذا السياق أن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الإمام المهدي وتتحدث عن فرسان وخيول وقتال بالسيوف وكل التساؤلات التي أثارها ماء المعاصرين كيف سيحدث هذا؟ وكيف سيكون قتالا بالسيوف في ظل هذا الزخم التكنولوجي؟ هل نحن نقترب من النهاية؟ وفي النهاية أصدقاء المحترمين كانت هذه أبرز المعلومات حول القنبلة الكهرومغناطيسية أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله